天真来了，那儿呢？那儿等你呢！快快快快去！嗯。等你半天了，我想跟你谈谈我们俩离婚的事儿这天是电话也不接，还跟咱们挤着睡觉，也不回家，这明明在躲事儿呢。行了，这事儿也没躲过去。你还要躲到什么时候啊？我没有躲你，我只是觉得。大家都应该冷静一点。再这么拖下去，结果都是一样的。你对我就那么没有信心吗？从我们俩在一起，就没有得到大家的祝福。我们俩都很努力，可是你不觉得累吗？现在发生了这么多事情，不是我对你没有信心，我是对我自己已经没有信心了。再这么拖下去，最受折磨的那个人是我。我希望你不要再拖下去了，不要再折磨我了，真的。
没有力气再折腾。明天早上八点吧，带上结婚证，我们民政局门口见是不是饿了？妈妈赶紧给你做吃的去啊！我累了，累了，那你在这躺一会儿，快快快过来！不用。你这是干什么你、啊？我明天一大早要跟杨天真离婚，这回你满意了吧？你这个儿子没白养吧？
真希望，这辈子我从来没认识过你。别说傻话了，明天的日子会好的。回去以后，别怪妈。我怪我自己。你别这么说，不就是离婚了，我们俩不住在一起了吗？不管怎么样，我们俩拥有一段。幸福美好的回忆，这就够了。以后的日子会更好的。没有你的日子，能好吗？真是，女人越离胆儿越大，男人越离胆儿越小。别说傻话了，你们遇到我之前。不也整天是乐呵呵，挺高兴的吗？现在说这些还有什么用？不管怎么说，咱俩肯定是亲人。如果这个世界上有几个人让我特别特别关心的话，你一定是其中一个。今后你怎么打算的？原来怎么样，还怎么样呗。以后生活上、工作上遇到什么困难的话，第一时间给我打电话吧。知道了。从现在起，你就住爸妈那儿。爸妈岁数大了，说你几句呢，你得听着。知道了。你住在人家家吧，你得交饭钱，啊，还得交那个水电费钱。知道了。还有那个物业费啊，还有取暖费，该交得交，主动一点。知道了。哎呀，你这个人吧，就是太天真了，没什么驾驭社会的能力。我就担心，我要是不在你身边，这些事儿你行不行啊？说这干嘛？离都离了。行吧，行吧，以后你有什么困难，你就给我打电话。我会打的，不过你也别担心，我都这么大人了，又不是弱智，对吧？那个，你也该注意注意你的身体了。你晚上打呼噜挺厉害的，去医院看看吧。知道了。嗯，你妈血压高，做菜别放太多盐，吃淡点。家里遥控器不好用了，抽空给你妈换个新的。好，知道知道了。看不出对你的喜欢，虽然岁月已经远去。我也就想到这些了。那想起什么？再打电话吧。走了。人。都有权利。像春风吹拂大地，站再久，不也得各回各家吗？掩饰不住心里的慌乱，尽管已经一把年纪，各回各家，没有各上各的，每个人都有权利。爱，我对不起。像春风吹拂大地，我大声喊出我爱你，你听没听见？都有你，只要阳光伴随着你，那感动才有意义。我着你的手，望着你，你的笑就是个奇迹。你真好。伴随着你，我生命就不可及。
虽然岁月已经远去，掩饰不住心里的慌乱。尽管已经一把年纪，爱没有界限，每个人都有权利。爱不分高低，就像春风。吃饭了吗？啊，再吃点。那个，虫虫呢？吃完了，下楼去玩了。啊、哦，爸，妈，跟你们说一下，今天我和现实已经把手续给办完了。可能以后就得麻烦你们收留我和虫虫一段日子了，给你们添麻烦了。我先进去，你们慢吃啊。睡地板，我睡沙发上，把我们那房间给姐姐跟虫虫腾出来吧。亲家，谁是你亲家？正好，什么正好？你不是不想当我亲家吗？那不正好吗？你认真有一套，我发现。啊，你的心是黑色的吧？你这个人到底还有没有良心啊？你，我我我我怎么了我？我问你，你为什么要拆散我女儿的家庭啊？啊，有你这么做妈的吗？你要是没那么坏，许多事情我也就忍了。可你摸着自己的心想想，自从我女儿认识你儿子以来，你办过一件像样的事儿。你说什么呢？我我我怎么坏了我？哎，你别这么说话啊！你这么说话是污蔑我，你知道吗？我还污蔑你了
，你凭什么让谢老师跟田真离婚啊？啊，就因为田真不能生，他不能生是谁造成的？你说，这是谁造成的责任？两个当事人紧的说没孩子不要紧，只要感情好，一样能好好过日子。可你呢？你为什么偏让他们俩离婚呢？亲家，谁是你亲家？见到你觉得恶心。我可跟你说啊，你要是这么不客气，那我也不客气了啊。你不客气的还少啊，你对谁客气过了？你说什么呢？啊？今天咱就把你说的说的。你有儿子，我有儿子，我儿子没后，我就得忍着。那你回答我，要是你儿媳妇不能生，人家两个你情我愿。你怎么着？你是不是就认了？他要是真不能生，而且是我们家造成的，我肯定认呐。拉倒吧，你这么说就没道理了，大妹子。我就不信你能认了。我就会认。他要是不能生，我还省得麻烦了，不用贴钱了。哼，我们两口子这点养老金啊，没孙子日子过得滋润着呢。你看看，你看看，这就是咱俩的不同啊。啊，我没有非让这两个孩子分手。你是城里的，我是村里的，你有那个什么养老金，我没有，我全得靠儿子养啊！啊，你没后行，我不行，我们那儿都不行。我儿子要结婚，他老了谁养着他呀？啊，他在城里拼死拼活，没白没黑的干下来这点东西，谁继承啊？那不老郑家这个枝儿，他就从此没了吗？你刚才还说，我的心是黑色的，他能是黑色的吗？啊，你以为我是没感情的人吗？我知道你们家天真是个好孩子，我知道，我全都知道，我喜欢他，他不能生孩子是我们家的责任。哎呀，你不管是谁的责任，他从今往后。他不可能再生了，他自己有孩子，我们家现实有。你说我这个当妈妈的我怎么办？你有儿子，来你告诉我，我怎么办？你说，你说。好了好了，不跟你多说了，反正就一句话，我们家认识你啊，算是倒霉了。你什么呢？你呀，乱七八糟的，你气死我了！你，他真这么说呀？哎，这老太太说什么呢？他谁说不会怀孕的？谁说的？你到生一个给我看看呢？大夫不是说你没病吗？怎么老半天的不见你动静啊？那是因为我们一直在避孕。那你避吧，接着避，啊，避到生不出为止。哎呀妈，妈，您坐，您听我说，别生气了。但是自从知道姐姐不能生孩子以后，我们就不必了。我们的安全措施现在都不用了。您放心，今年最多明年，我们肯定给你生出一个大胖孙子来。我非得让那老太太看看，她凭什么说我呀？我非堵上她的嘴。行啊，你们知道轻重就好了。哎，妈，你看。你们说姐姐跟郑显石把我给扯上了吧？你老给我下套，我不跟你说。儿女都是债啊，还不清的债，我心都乱了。我的心是早就乱了。那你说怎么办呢？你问我，我去问谁啊？哎，我说话你听吗？说吧。你说这人生几十年，咱们把他们生出来了，也养大了，房子也给他们买了，还管他们下一代，什么时候是个头啊？要我说啊，从现在开始咱们不管了，我带着你出国旅游去，好不好？想得美。你能做到撒手不管吗？瞧瞧瞧瞧瞧！哎，我就知道你想不开。这不是阿
先生，虫虫回来了。哎，虫虫，爸爸。哎，哦呦，回家啦。<笑>今天想去哪玩？我哪儿都不想去。嗯，为什么？哪有那么奇怪？我不开心。<笑>不开心了？怎么不开心了？嗯，我不能说。还不能说？谁不让你说的？我妈不让我说。啊、哦，你妈不让你说，那这样，你能不能告诉我这件事情跟谁有关系啊？跟你有关吗？跟姥姥有关系。嗯，我明白了，那是跟那个小眼睛的姓郑的有关系，对吗？他这件事情跟你又有什么关系呢？你有什么不开心的呢？是告诉你得了，但是你千万不许告诉妈妈是我告诉你的。妈妈跟郑叔离婚了。你说什么？你妈跟姓郑的离婚了？妈妈跟姥姥姥爷说没事没事，可是关上门来救我们俩的时候，他半夜里都把我哭醒了。哦，什么时候的事情？就这个礼拜。喂，喂，是我。你离婚了？为什么？我的事儿你就别管了，好不好？我不跟你多说了，我还要去跑步呢。再见。壮壮，你妈妈为什么跟那个姓郑的离婚啊？前段时间不是过得好好的吗？我跟你说，爸爸，你非气死不可。郑叔叔想要个弟弟，可是我不想要，妈妈就站到我这边来了。结果呢，郑叔叔生气了，他们俩就离婚了。嗯，小张，哎，来，我出去一下。哎，壮壮。我去找妈妈，你在家里乖乖的啊，不许调皮捣蛋。她想吃什么，你回头打个电话让他们送。好的，好。行。不过爸爸，是你妈妈正在伤心呢，你可千万不要再惹她生气了。哼，我知道，放心吧。啊，先生等等。好。宝宝，虫虫，咱们去写作业吧，上楼。好。嗯。走的还挺起劲儿的啊，没心没肺啊！你怎么来了？你不说你跑步吗？不在这儿还能在哪儿啊？哎，他为什么不要你了？他没有不要我，是我要求跟他离婚的，你别胡说行不行啊？是不是因为你不能生孩子？不关你的事儿，你别管了。这王八蛋，我一直看他不顺眼。正好，我今天好好收拾收拾他。哎，你听我说，真的不是他甩了我。你还为他辩解？我说的是真的，是我心甘情愿跟他离婚的。他这辈子应该有个孩子，他应该获得幸福，应该得到完整的人生。你懂不懂啊？行了行了，我也不跟你多废话了。一点都不懂感情的人。你怎么对他这么好啊？啊？你怎么不对我好点儿？我对你好，你也不珍惜啊！我现在明白了，你啊，纯属活该你，你知道吗？不愿意，行了吗？你长这样脑子呀、啊？啊，吃了那么多次亏了，不长经验啊？不长教训啊？属鸡的，鸡是不鸡的啊？随便你怎么说吧。行行行。我现在明白了，其实啊，我真他妈多事儿，我才是一个废物，尽管不该我管的事情，我活该我贱。哎，等等
，别碰我！干嘛？你来找我，是因为关心我吧？<笑>我关心你呀、啊，我有那功夫，我有那闲情雅致，啊！你太自作多情了。告诉你，我今天来是看你笑话的，你就是个大笑话，我怎么能放过这么好的机会让我开心呢？哈哈，你太搞笑了你！你你笑什么？你笑什么？你要不这么说啊，我还真认为你是来看我笑话的。你这个人就是这样，永远不会说一句好听的话。但不管怎么说，谢谢你啊，谢谢你关心我。不过我没事的，啊，我真没事。哪点配不上你了？我告诉你，找到他，是你把被子祖宗烧了高香了。你明白吗？你还不要呢？要不是看在你照顾我的份上，今天我他妈废了你！嘚瑟！以后别那么嚣张，否则的话，见你一次打你一次，你知道没有？哎。废话，你还真想找抽是吧？我说的是真的。我看你病得不轻，少在这儿跟我耍胡闹，否则的话，我真揍你，听见了吗？跟我打架呢，你未必打得过我。我说的是真的，但是呢，我确实欠打。其实我心里也很。你这样吧，你动手打我，我保证我不还手。咱们俩呢，都出出气。知道我去哪儿了吗？不知道。我找姓郑的去了，我去他家门口了，我把他给揍了一顿。什么？你你把他怎么样了？你这人怎么那么讨厌呢、啊？谁让你去找他的？我不是跟你说的很清楚吗？不是他甩了我，是我心甘情愿跟他离婚的。谁甩了谁，谁不要谁，跟我没关系。我只是做我想做的事情，我这是为了你解气啊！我告诉你啊，你现在当上人了啊？当时你出轨的时候。你怎么把自己打一顿呢？所以我后悔啊！你后悔什么呀？我没看出来。哎，管那么多了啊！反正你现在是一个人了，你不会又紧接着找一男的随便嫁了吧？啊？你管得着吗？我当然管得着了啊！你不是宠他妈吗？我跟你说啊，你别乱来啊！你都离了两次婚了，再离，我跟你说，你真的人品上就有问题了。你街坊四邻都会说你的啊！那个，我看不行的话，还是咱俩复婚吧。啊，我不嫌弃你，你不用不用诧异。你开什么玩笑呢？哎，没开玩笑，我说的是真的啊。我跟你说啊，你不用装，这事儿我知道你心里有气，啊，你心里挺高兴的，我今天替你解个气。哎，别说了啊，我跟你说，咱俩复婚，咱能把那姓郑的给活活气死，你更解气。其实啊，这人啊，可不就是这样吗？对吧？你说，一眨眼就过去了啊？没错，我之前啊是那个出过出过轨啊。可是你呢？结婚离婚，离婚结婚，结婚又离婚，对不对？咱俩算是扯平了。哎，我跟你说，我不会怪你的。当然，我也知道你不会怪我啊
。天真，你自己想过没有？你其实现在啊，有个致命的弱点。我说了，你别不高兴啊。你现在不能生孩子。你说，哪个没结婚的男人敢娶你啊？这岁数了，不是小姑娘了，你二十一二还能折腾，你呢？如果再找一个，你就敢保证能跟他白头偕老，过一辈子？不一定吧，没准儿还不如我跟郑燕石呢，到时候你不瞎了？啊？行了，你有病。我没病。这么大一个屋子，就让跟你哥俩人，空落落的，这不是您希望的吗？你是不是他亲妹妹啊？啊，你没责任呐！快说，咋办？哎呀，听您这意思，我哥是我害的，我害的。哎呀，你甭管是谁把他咋了，他现在婚离了，一天到晚没精打采的，你不帮帮他，怎么帮？哪跌倒了哪爬起来，再给找个对象了。行行行，行了吧，行了，别异想天开了。这我嫂子刚走几天啊？你这是往人伤口上撒盐。咋？你觉得不行？啊？太不行了！哎呀，俺总寻思着，有那么个模样不错，又温柔又善良的姑娘，不知在哪等着呢。咱俩帮她给找找。哎，到时候你哥跟她一对眼儿，那伤口不就填满了吗？能做梦呢吧？你啥事都有想法，你没想法，她能实现呢？你这是咱俩想着，就凭咱俩也不是不能干的人。哎呦，我真服了您了。得，我呀不反对，但是我也不看好。您要愿意，您有能耐，您找去。什么呢？善良的、漂亮的，还能让我哥看上眼的，您真找着了，我绝对不反对。那你把咱们原来网上联系的那些姑娘，你把那都都给我找出来，给我。你,你还想相亲呢？我可不去。你先给我找出来，你再找一些资料给我，我自己联系，不用你。不用。哟，哥，你回来了，儿子。哎呀，那个饭做完了，你先吃，给你吃去啊。不吃了，不吃了。你瞧瞧，就这样，你说这啥时候是个头啊？你要不赶紧想办法咋行啊？快，快点上去！哥，你看，嫂子都走了。怎么说话呢，哥，你就接受现实吧。嫂子真的走了。对呀，你会不会说话呀？什么叫走了？走了，你不知道什么意思吗？哎呦，不是那意思啊。呃，对，就他是说嫂子，不，就他已经离开咱家了。我是说嫂子，哎，你以后有什么打算吧？凑合着过吧。跟谁呀、啊？无所谓。别无所谓呀、啊！你看你说的这么消极，你得往好处想是吧？你明天太阳还会照常升起的。而且我们想跟你商量个事儿。你现在吧，说这可能有点早，但是有的时候这恶病就得遏制。对，你要是不反对，要不我们给你。介绍一女朋友啊。